Avete mai sentito di un report interessante di milioni che decidono di scegliere Cristo e della Chiesa che si espande e cresce di numero? Beh, vi vogliamo svelare un segreto. Si chiama tasso di apostasia. L'80-90% di quelli che stanno scegliendo di seguire Cristo ora si, si stanno allontanando dalla fede. Che significa che l'evangelizzazione moderna ed i metodi usati per portare le persone nella Chiesa stanno generando tra 80 o 90 di quelli che comunemente definiamo vacillanti per ogni 100 decisioni per Cristo. Cerchiamo di capire il perché. Lasciatemi presentarlo in modo più concreto per voi. Diversi anni fa la maggiore denominazione negli USA fu capace di ottenere 294.000 convertiti a Cristo. Sfortunatamente ora possono solo contare 14.000 membri. Il che significa che hanno perduto 280.000 dei loro convertiti. E questo è un classico risultato dell'evangelizzazione moderna, dalle piccole denominazioni fino alle chiese mondiali. E noi crediamo che questa tragedia stia succedendo non a causa di una perdita di interesse, ma piuttosto perché la Chiesa si è allontanata molto dal metodo biblico di presentare il Vangelo, il modo usato da Gesù. Allora diamo un'occhiata a come l'approccio di Gesù fosse radicalmente differente dai tipici metodi moderni. In Marco 10, versetto 17, troviamo la storia del giovane ricco che si rivolge a Gesù e dice «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Ora, non so te, Ma se fosse successo a me sarei stato molto emozionato. Sarebbe stata un'occasione unica. Notate che Gesù non risponde «Oh, amico mio, hai un vuoto a forma di Dio nel tuo cuore che solo io posso riempire. E se direi questa preghiera e mi chiederai di avermi nel tuo cuore, ti darò amore, gioia e pace e andrai in cielo quando morirai». No, Gesù invece disse lui «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno, che è Dio». Quindi sta correggendo la comprensione di questa persona sul concetto buono. E poi lo indirizza ai dieci comandamenti. Ne prende cinque di questi e gli dice, conosci la legge. Gli dice, non devi mentire, non devi rubare, non devi commettere adulterio, non devi uccidere, devi onorare tuo padre e tua madre. E il giovane disse, ho fatto tutte queste cose fin dalla mia fanciullezza. E allora Gesù lo indirizzò all'essenza del primo e secondo comandamento. E disse, c'è ancora una cosa che ti manca. Va e vendi tutti i tuoi beni, dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Vieni, seguimi. E la Bibbia dice che l'uomo se ne andò via triste. E penso fra me e me. Ma Gesù non sapeva che nessuno riesce a osservare i dieci comandamenti? Non siamo salvati osservando la legge, ma siamo salvati per grazia. Perché gli parlò a quel modo? Voglio dire, non gli parlò dell'amore di Dio, della grazia di Dio, non pregò con lui... E non disse nemmeno qualcosa come «Ehi, aspetta, torna indietro, ti piacerebbe venire a casa mia questo fine settimana per un arrosto di agnello dove posso stabilire una relazione senza impegni e senza confronti con te?» A me sembra che Gesù potrebbe aver beneficiato di un corso evangelistico sull'amicizia. Ma questa era la mia comprensione, superficiale ed immatura, di quello che stava facendo. Stava applicando un principio, ossia preparare il cuore per la grazia. È un principio che è stato usato da Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitfield. Ed è, 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 converti l'anima secondo la Bibbia. Mostra ad una persona che ha bisogno del Salvatore. È una chiave che cambia ogni cosa. Ed è questo il perché il nemico non vuole darvi alcuna tregua. È qualcosa che ha fatto infuriare il nemico nei secoli. Il nemico l'ha persino nascosto. Tant'è che gran parte della Chiesa non sa nemmeno che esiste. Ecco perché lo chiamiamo il segreto più nascosto dell'inferno. Perciò per favore guardate e ascoltate attentamente e non lasciatevi distrarre. Potete salvare i perduti come ha fatto Gesù. È rimasto solo poco tempo. Poco tempo. Poco tempo. Usate la legge e la testimonianza con i perduti. Con i perduti. Non c'è nulla di più importante della vostra salvezza eterna. La Bibbia afferma nel Salmo 19, versetto 7, la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. Che cos'è, secondo la Bibbia, quella cosa perfetta e in grado di ristorare l'anima? La scrittura lo dice in modo chiaro. La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. Questo vi mostrerà lo scopo della legge di Dio. Esaminiamo per un attimo 
La legge civile. Immaginate se vi dicessi che ho delle buone notizie per voi. Qualcuno ha appena versato 25.000 dollari a vostro favore per una multa. Probabilmente mi direste che non è una buona notizia, non ha alcun senso. Io non ho una multa da 25.000 dollari. Vedreste la mia buona notizia probabilmente non essere buona, ma sembrerebbe semplicemente folle. Ma più di tutto, questo sembrerebbe essere offensivo, perché sto affermando che avete infranto la legge quando voi pensate di no. Ma se la mettessi in questo modo potrebbe avere molto più senso. Su quella strada lì oggi, l'autovelox ti ha beccato andare a 90 km all'ora, in una zona a traffico limitato per un convegno di bimbi ciechi. C'erano 10 evidenti segnali come limite di 25 km all'ora, come velocità massima, ma lei ha attraversata tutta 90 km all'ora. Quello che hai fatto è estremamente pericoloso. La legge stava per fare il suo corso, quando qualcuno, che nemmeno conosci, si è fatto avanti per pagare la multa per te. Sei molto fortunato. Riesci a scorgere che dirti subito che cosa hai fatto di male veramente dà un senso alla buona notizia? Se non ti chiarisco subito che hai violato la legge, la buona notizia sembrerà follia, sembrerà offensiva, ma una volta che comprendi che hai infranto la legge, allora la buona notizia diventa una buona sul serio. Allo stesso modo, se mi avvicino a un peccatore incallito, qualcuno la cui comprensione è oscurata, e gli dico Gesù Cristo morì sulla croce per i tuoi peccati e sarà un'idiozia per lui, e anche offensivo. Idiozia perché per lui non avrà alcun senso, la Bibbia lo dice, predicare la croce è follia per quelli che stanno perendo. E offensivo perché stiamo insinuando che loro sono dei peccatori, mentre non lo pensano di essere. C'è un sacco di persone molto peggio di loro. Ma se trovo uno spiraglio per mettermi sui passi di Gesù, allora può essere più ragionevole. Se trovo uno spiraglio per parlare della legge divina e mostro al peccatore con precisione ciò che fa di male, che ha offeso Dio trasgredendo la sua legge, allora quando si sente, come dice Giacomo, condannato dalla legge come trasgressore, la buona notizia, che la punizione sia già pagata, non sarà follia, non sarà offensivo, ci sarà la potenza di Dio per la salvezza. Ora, con questo concetto in mente, diamo uno sguardo a Romani 3,19. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Quindi c'è uno scopo della legge di Dio, quello di fermare la bocca del peccatore. Di fermare una persona nel giustificare se stessa, nel dire «Oh, ci sono un sacco di persone peggio di me, io non sono una cattiva persona». No, la legge ferma la bocca di chi si giustifica e fa cadere l'intero mondo, non solo gli ebrei, ma l'intero mondo, colpevole davanti a Dio. Romani 3,20 «Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge». Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Quindi lì la legge dice cosa sia il peccato. Infatti prima Giovanni 3,4 dice il peccato è violazione della legge. E poi in Romani 7, versetto 7, Paolo dice io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Paolo dice che non sapeva cosa fosse il peccato fin quando non glielo disse la legge. E Galati 3,24 Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Quindi lì afferma che la legge è come un precettore che ci porta a Gesù Cristo, così che possiate essere giustificati per fede, con il suo sangue. La legge non ci aiuta, ci lascia tutti senza aiuto. La legge non ci giustifica, ci lascia tutti colpevoli davanti a un giusto e santo Dio. Fatemelo ripetere ancora, questo è così importante. Non siamo salvati dalla legge. Siamo salvati dalla grazia di Dio, attraverso la fede. La legge ci mostra solo che siamo contaminati e in disperato bisogno di purificazione. E la tragedia dell'evangelizzazione moderna è che, alla svolta dell'ultimo secolo, quando ci si sbarazzò della legge e della sua capacità di convertire le anime per guidare le persone al Salvatore, L'evangelizzazione moderna dovette allora trovare un altro motivo per avvicinare la gente al Salvatore. Ed il punto è che si scelse di richiamare la gente a Gesù con la promessa di una vita migliore. Il Vangelo è degenerato con un Gesù Cristo vi darà amore, gioia, 
pace, adempimento ed eterna felicità. Ora, per illustrare la natura non biblica di questo insegnamento popolare, che usai anche per me stesso, per favore ascoltate la seguente storia, perché l'essenza di quanto stiamo dicendo ruota su questo particolare punto. Due uomini sono seduti in un aeroplano. Al primo danno un paracadute e dicono di indossarlo poiché avrebbe migliorato il suo volo. È un po' scettico all'inizio perché non vede come indossare un paracadute in un aereo possa migliorare il volo. Alla fine decide di provare e vedere se l'invito sia vero. Come lo indossa nota la pesantezza sulle sue spalle e vede la difficoltà di sedersi comodo. Comunque gli è stato detto che il paracadute avrebbe migliorato il volo. Così decide di dare alla cosa un po' di tempo. Inizia a notare che gli altri passeggeri stanno ridendo di lui perché sta indossando il paracadute sull'aereo. E poiché continuano a fissarlo e a ridere, alla fine non può resistere ulteriormente, si gira sulla sedia, si sdraccia il paracadute e lo getta sul pavimento. L'illusione e l'amarezza riempiono il suo cuore, perché per quanto lo riguarda gli era stata detta una menzogna. Al secondo uomo si dà un paracadute, ma ascoltate cosa gli si dice. Gli si dice di indossarlo, perché in qualsiasi momento potrebbe saltare 8.000 metri giù dall'aereo. Con gratitudine lo indossa. Non gli importa del peso sulla sua schiena, e nemmeno che non può sedersi comodo, la sua mente è concentrata con il pensiero di quello che gli succederebbe se saltasse senza quel paracadute. Ora analizziamo la motivazione ed il risultato delle esperienze di entrambi i passeggeri. Il primo uomo indossa il paracadute solo per migliorare il suo volo. Ed il risultato della sua esperienza era che è stato umiliato dagli altri passeggeri, è stato illuso ed è anche amareggiato verso questi che gli diedero il paracadute. Per quanto lo riguarda, passerà molto tempo prima che gli si faccia indossare uno di quei cosi sulle spalle. Il secondo uomo indossa il paracadute solamente per sfuggire al salto in arrivo e perché ha conoscenza di quello che gli succederebbe se non lo avesse. Prova gioia e pace radicati nel suo cuore sapendo che è salvo da morte sicura. Questa conoscenza dà loro la capacità di sostenere le beffe degli altri passeggeri. Il suo atteggiamento verso questi che gli diedero il paracadute è quello di calorosa gratitudine. Ora ascoltate quello che il moderno Vangelo dice. Dice di indossare il Signore Gesù Cristo. Vi darà amore, gioia, pace, adempimento ed eterna felicità. In altre parole, Gesù migliorerà il vostro volo. E così il peccatore accorre ed in modo molto sperimentale indossa il Salvatore per vedere se la cosa sia vera. E che cosa ottiene? Proprio ciò che Gesù promise. Prove, tribolazioni, persecuzioni. Gli altri passeggeri si burlano di lui. E che cosa fa? Si sveste del Signore Gesù Cristo. È ferito perché è stato burlato, è stato illuso ed è amareggiato. E come puoi biasimarlo? Gli è stato promesso amore, gioia, pace, adempimento ed eterna felicità. E quello che ha ottenuto è stato soprattutto prove ed umiliazioni. La sua amarezza è diretta verso quelli che gli diede la cosiddetta buona notizia. Ed ora sta peggio di quanto stava prima, perché ora pensa di aver dato a Gesù un'opportunità ed ha ottenuto una grande delusione. Un altro vaccinato ed amaramente sviato. Invece di dire che Gesù migliora il volo, Dovremmo avvertire i passeggeri che stanno per fare un salto giù dall'aereo, come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. E quando un peccatore comprende le orribili conseguenze dell'infrangere le leggi di Dio, si recherà al Salvatore solo per sfuggire l'ira in arrivo. E se siamo testimoni veritieri e fedeli, questo è ciò che dovremmo predicare, che c'è l'ira in arrivo, che Dio invita tutti gli uomini del mondo di pentirsi. Perché? Perché ha stabilito il giorno in cui giudicherà il mondo secondo giustizia. Vedete, non è una questione di felicità, ma di giustizia. Non importa quanto sia felice una persona o non lo sia con lo stile di vita attuale, senza la giustizia di Cristo, periranno nel giorno del giudizio. La Bibbia dice, le ricchezze non giovano affatto nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva da morte. Questo è il modo in cui comprendo che ho bisogno di un salvatore. Ho tante delle cose che il mondo ha da offrire. Ma so che nessuna di quelle avrà importanza nel giorno in cui starò davanti a Dio e tutti i miei peccati saranno palesi come evidenza della mia colpevolezza. È proprio della giustizia di Cristo che necessito per essere salvato. 
Ora, permettetemi di dire che pace e gioia sono legittimi frutti della salvezza. Sono i meravigliosi e bellissimi risultati della salvezza. Ma non è legittimo usare questi frutti come un biglietto per la salvezza. Perché? Perché se una persona viene a Dio cercando pace e un po' di gioia per la propria vita, ma non hanno un cuore pentito e contrito, oltre al fatto che hanno peccato contro l'Altissimo, non troveranno pace con Dio. Non conosceranno la gioia del Signore e rimarranno nemici di Dio nella loro mente a causa delle opere malvagie, separati da Dio a causa dei loro peccati. E se continuassimo a dare alle persone la motivazione sbagliata per andare a Cristo, reagiranno con una motivazione errata per mancanza di pentimento. Potete ricordare perché il secondo passeggero ha pace e gioia nel suo cuore? Era perché sapeva che il paracadute stava per salvarlo dalla morte sicura. Nello stesso modo, o come l'Apostolo Paolo dice, gioia e pace nel credere, perché so che la giustizia di Cristo mi libererà dall'ira che sta per venire. Ora, con questo concetto in mente, diamo uno sguardo a un altro incidente a bordo del nostro aeroplano. Abbiamo un hostess appena assunta, ed è il suo primo giorno di lavoro, e vuole fare una buona impressione sui passeggeri, ed è esattamente ciò che fa. Perché, mentre stava muovendosi lungo il corridoio, portando una tazza di caffè bollente, accidentalmente inciampa sul piede di qualcuno e rovescia questo liquido bollente sul grembo del nostro secondo passeggero. Ora, qual è la sua reazione quando questo liquido bollente tocca la sua delicata carne? Reagirà con «Oh, oh gente, che male!» Sì, naturalmente, sente il dolore ma poi si alza dalla sedia, si toglie il paracadute e lo scaglia sul pavimento dicendo «Questo stupido paracadute!» No, naturalmente no, perché dovrebbe. Non ha indossato il paracadute per migliorare il suo volo, l'ha indossato per salvare la sua vita e qualsiasi cosa, pure un caffè bollente, lo porterebbe a stringere a sé il paracadute e persino attende con ansia il salto. Se tu e io indossassimo il Signore Gesù Cristo per i motivi biblici, sfuggire dall'ira in arrivo, quando la tribolazione colpisce, quando il volo diventa ostico, non ci arrabbieremmo con Dio, potremmo perdere la nostra gioia o pace? Perché dovremmo? Non ci siamo avvicinati a Gesù per uno stile di vita felice, ci avvicinammo perché abbiamo peccato contro Dio e necessitiamo un Salvatore per salvarci dall'ira in arrivo. E se qualsiasi tribolazione porta un vero credente più vicino al Salvatore... Purtroppo abbiamo letteralmente moltitudini o cristiani dichiarati che perdono la gioia e pace quando il volo diventa ostico. Perché? L'altro prodotto dell'uomo affonda il Vangelo, viene a mancare il pentimento, senza il quale non potete essere salvati. Pensate alla donna colta durante l'adulterio. Ha violato il settimo comandamento. La legge chiede il suo sangue. La stavano per lapidare. La legge la condanna. E questa è una delle funzioni della legge di Dio, condannare. Potreste dire, aspetta un secondo, non è giusto, non possiamo andare in giro a condannare la gente. Beh, questo è vero, non c'è bisogno, sono già condannati. Giovanni 3,18 dice, chi non crede è già condannato. Tutta la legge lo fa, lo mostra alla persona stessa, con la sua luce di verità. Molti di voi si potrebbero identificare con questo. Osservate un tavolo di legno nel vostro soggiorno. Lo spolverate, è pulito, senza polvere. Poi aprite le tende e fate entrare la prima luce del sole mattutino. Cosa vedete sul tavolo? Polvere. Cosa vedete nell'aria? Polvere. È la luce che crea la polvere? No, la luce semplicemente mostra la polvere. Riserviamoci del tempo per aprire le tende al santo dei santi e lasciamo che la luce della legge di Dio splenda sul cuore di un peccatore e tutto quel che succede che ci si vede nella verità. Il comandamento è il lume e la legge è la luce. Ecco perché Paolo dice in Romani 7, versetto 13 «Per mezzo del comandamento il peccato diviene estremamente peccaminoso». In altre parole, è la legge che mostrava a Paolo il peccato alla luce della verità. Il prossimo video mostra quanto poco alcune persone conoscano la legge di Dio. Puoi elencare qualcuno dei dieci comandamenti? Um, non, non devi uccidere, 
so anche che rubare è un altro di quelli. Vediamo, dieci comandamenti. Penso ci sono alcuni di questi... Ok, non so. Sai qualcosa dei dieci comandamenti? Non me li ricordo. Puoi elencare i dieci comandamenti? No. Dimmene uno. Aniken, Reddale, Miller, Bush, Rolling Rock... Non è Zimo una birra? Siamo sei! Penso che sia tutto. Miller, Miller Lite, Bud, Bud Lite, Corona, Heineken... Heineken, Budweiser, Old Style, um, Red Stripe, Bush, Red Wall, Nest White, Guinness, Fosters, Bex! Se da una parte sembra divertente a qualcuno, è una triste realtà che molte persone sappiano di più sulla birra che sui Dieci Comandamenti, lo standard morale di Dio. Se qualcuno non conosce la legge di Dio, non vedrà il proprio peccato essere oltremodo peccaminoso ed il proprio cuore non sarà preparato per il Vangelo. La cosa è semplice. Quale contadino prenderebbe il buon seme e lo getterebbe su un terreno duro? Prima di tutto prepara il terreno. Lo rompe, buon seme, buon terreno, buon raccolto. Ciò che il moderno evangelismo fa è prendere il buon seme del Vangelo e gettarlo su un cuore duro e non rigenerato dell'umanità. L'evangelismo biblico, senza eccezioni, ha sempre la legge per gli orgogliosi, ma grazia per gli umili. Non vedrete mai Gesù annunciare il Vangelo, la buona novella, la grazia di Dio a una persona orgogliosa, arrogante e presuntuosa. Ora, con la legge, spezza il cuore duro. Con il Vangelo guarisce il cuore infranto. Perché ha fatto così? Perché ha sempre fatto quelle cose che piacciono al Padre. La Bibbia dice Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Fatemelo spiegare in un altro modo. Che cura potrebbe dare un dottore a un paziente quando il paziente non è prima convinto di essere ammalato? Immaginatevi che sia un dottore e vi dica che ho questa meravigliosa cura, ma non siete convinti di essere ammalati. La svuotereste giù per lo scarico, perché non dovreste? Non l'apprezzereste e non ci sarebbe motivo di assumerla. Al contrario, se vi dicessi Avete una terribile malattia terminale, sedetevi. Posso notare dieci chiari sintomi sul vostro corpo. State per morire, entro due settimane, e voi diceste Oh, cosa dovrei fare? Allora vi direi Non preoccupatevi, ho una cura. Ed ecco allora la prenderete e la vorrete assumere. Poiché avete visto la malattia, allora potrete apprezzare la cura. La malattia è il peccato e la cura è il Vangelo. E se ci importano le persone, dobbiamo trovare il tempo prima per aiutarle a vedere che sono malate ed aiutarle a capire la serie di conseguenze del peccato di fronte al Dio Altissimo affinché possano apprezzare la cura del Vangelo. Vorrei condividere adesso con voi come condivido la mia fede di persona, come mettiamo in pratica questi principi. Mi piace leggere come Gesù condivise il Vangelo. E c'è un bellissimo esempio in Giovanni capitolo 4 con la donna al pozzo, che dimostra come Gesù interagì con questa donna. Ci piace chiamarlo i passi del maestro. Mostra Gesù prima a rapportarsi con questa donna nel mondo reale, parlando delle cose tangibili, per poi spostarsi al lato spirituale. Parla di cose spirituali. Riesce a persuaderla usando il settimo comandamento. In seguito poi si rivela come il Messia. E proverò a procedere sui suoi passi in modo da annunciare, parlando con qualcuno, di cose di ogni giorno, per poi deliberatamente passare all'argomento Dio. E qualche volta lo faccio sollevando argomenti religiosi che troviamo nei giornali, con una, um, una domanda generica tipo «Ehi, 
Hai mai pensato che succede quando muori? Ehi, ma credi in Dio? Conosci una buona chiesa in giro? Eh, userò un biglietto con messaggi del Vangelo per intavolare argomenti di cose spirituali. Eh, L'ho fatto non tanto tempo fa, ero a un corso di golf con una, uh, un mio amico, e um, passammo sull'argomento riguardante Dio e gli chiesi, ma credi in Dio? E rispose sì, e aggiunse, um, ah già, andavo in chiesa quando ero ragazzo. Ed allora gli chiesi, ti considereresti essere una brava persona? E rispose, sì, certo. E allora gli chiesi, ma pensi di aver osservato i dieci comandamenti? E ricordate, questo è il metodo che Gesù usò, i dieci comandamenti come quel giovane ricco. E questo mio amico disse, beh, ho osservato la maggior parte di questi, non ho mai ucciso nessuno. E stavo pensando, oh, che cosa positiva viene al corso di golf. E dissi, ma hai mai mentito? Ed egli rispose, sì, ovvio. Ed aggiunsi, questo cosa fa di te? Come ti definiresti? E rispose, un bugiardo. Ed allora gli dissi, hai mai rubato qualcosa? Questo è l'ottavo comandamento. E disse, um, no. Ad un certo punto gli avrò detto, ma dai, non sono certo di poterti credere, è appena ammesso che sei un bugiardo. Mi disse, ok, 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 l'ho fatto quando ero giovane, sì, rubai un paio di cose. Ed allora gli chiesi, hai dimestichezza con il settimo comandamento, non commetterai adulterio. Ma ascolta ciò che Gesù disse. Gesù disse, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. L'hai mai fatto? E questo uomo mi disse, oh sì, un sacco di volte. E allora gli dissi, per tua stessa ammissione, sei un bugiardo, un ladro e un adultero nel cuore e questi sono solo tre dei dieci comandamenti. Ce ne sono altri sette che ti aspettano. Dovreste vedere l'aspetto del suo volto. Mostrava colpevolezza, perché sapeva di essere colpevole. E questo è ciò che i comandamenti fanno, giudicare colpevole l'intero mondo. Ed allora pensateci anche voi. Ovunque adesso vi troviate, pensate che state osservando i comandamenti di Dio. Osservate il primo. Non avrai altri dei davanti a me. Gesù disse di amare Dio con tutto il proprio cuore, mente, anima e forza, così tanto che il vostro amore per qualsiasi altro è quasi odio comparato al vostro amore e devozione per Dio. Avete sempre amato Dio così tanto? O il secondo comandamento. Non ti farai scultura alcuna né immagine. Ora... Puoi realizzare un falso Dio con le tue mani, ma anche con la sola mente. Hai mai detto qualcosa del genere? Il mio Dio è un Dio di amore e misericordia, non è un Dio di giustizia e non manderà mai nessuno all'inferno. Bene, se dite questo, avete ragione. Il vostro Dio non, non manderà mai nessuno all'inferno, non perché non può, ma perché non esiste. È un prodotto della vostra immaginazione. Avete creato un Dio nella vostra mente, fatto su misura per voi. Se vi create un Dio che si adatta ai vostri peccati, si chiama idolatria. Ma molti dicono che è semplicemente in accordo al loro credo, ma la Bibbia la chiama idolatria e gli idolatri non erediteranno il regno dei cieli. Oh, il terzo comandamento, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Se qualche volta usate il nome di Dio come imprecazione per esprimere disgusto a qualcosa, si chiama blasfemia. Gesù avvertì che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. La Bibbia dice l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Il quarto comandamento, ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Ho vissuto per 22 anni come un non cristiano, sapendo che Dio mi ha dato la vita e nemmeno una volta chiesi, Dio tu mi hai dato la vita, cosa chiedi a me? Un giorno su sette ho violato questo comandamento. O del quinto, onorerai tuo padre e tua madre, se onorerai sempre i tuoi genitori implicitamente nel modo che sia gradito agli occhi di Dio. O il sesto comandamento, non ucciderai o non uccidere. Molti di noi pensano che siamo innocenti con questo qui, ma Gesù disse che chiunque si adira con suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E la Bibbia dice che chiunque odia il proprio fratello è omicida. Abbiamo già visto il settimo, l'ottavo ed il nono. E chi di noi può dire che non sia colpevole di violare il decimo comandamento? Bramare o essere gelosi, avidi per le cose che appartengono ad altre persone? E ricordate, Dio persino sente i nostri pensieri ed azioni segrete compiute nell'oscurità. Giacomo 2.10 afferma, chiunque osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti. Avete visto come i comandamenti rendano tutti noi colpevoli? Il mio amico poté notarlo al corso di golf e quindi gli domandai «Se Dio dovesse giudicarti secondo i comandamenti, saresti innocente o colpevole?» Rispose «Colpevole!» Gli dissi «E così andresti in cielo o all'inferno?» E sapete cosa rispose? Mi disse «In cielo!» Perché Dio perdona. 
Basta solo chiederglielo. Allora gli dissi, prova a dirlo in un tribunale, stando in piedi di fronte al giudice colpevole di un crimine serio, e il giudice ti dica, cos'hai da dire prima della sentenza? E tu stai lì e dici, giudice, mi piacerebbe dire che credo che lei sia un buon uomo e quindi mi lascerà andare. E ti lascerà andare se è un giudice buono? Ovvio che no. Probabilmente dirà, poiché sono un buon uomo, cercherò di verificare che giustizia sia fatta. Perché sono un buon uomo, verificherò che tu abbia la punizione per quanto hai fatto. E la stessa cosa che molte persone confidano che le salverà nel giorno del giudizio è proprio la cosa che li condannerà. Perché se Dio è buono, per natura, si assicurerà che la giustizia sia fatta e che le persone siano punite per quanto hanno fatto. E la Bibbia dice che Dio punirà il peccato ovunque sia trovato, punirà sia assassini che stupratori, ma non si fermerà lì. Dio è così buono che punirà anche bugiardi, ladri, adulteri, bestemmiatori e tutti quelli che violano la luce interiore che Dio ha dato a ciascun uomo. Così risposi al mio amico, se Dio ti giudicasse, non andresti in cielo, non ti pare, ma all'inferno. Fu quando scosse la testa e la sua bocca si bloccò, che compresi che la legge, i comandamenti, hanno fatto il loro lavoro e che era pronto per la grazia. Gli dissi, amico, devo darti una grande notizia. Pensa di trovarti in tribunale, che sei colpevole di un serio crimine con un milione di dollari di multa, oppure l'ergastolo. Non puoi pagare la multa, quando ad un certo punto qualcuno entra nel tribunale e paga la multa per te. Gli dissi, questo è ciò che Dio ha fatto per te e me duemila anni fa. Gesù Cristo è entrato nel tribunale, per così dire, e scontare la nostra pena, soffrendo e morendo sulla croce. La Bibbia la mette in questo modo, Dio dimostra il proprio amore per noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi. Abbiamo infranto la legge e Gesù pagò la nostra pena. È proprio così semplice. E poi risorse dalla tomba e si mise a sedere alla destra del padre. Alla fine gli dissi, Dio ti chiede di pentirti e di mettere la tua fede in Gesù Cristo. Arrivammo alla fine del corso di golf e mise la sua faccia tra le mani e iniziò a piangere in mezzo al posteggio, supplicando il Signore di perdonarlo. Fu un'esperienza bellissima e disse a mia moglie il giorno dopo «Questo è stato il miglior giorno della mia intera vita e il golf non c'entra niente». Per favore guardate con attenzione come Ray usa i comandamenti in questo video per aiutare una persona ad individuare la condizione di peccato prima di offrire la cura del Vangelo. Può citare qualcuno di questi? Uh, sì, non devi uccidere, non devi rubare, non devi commettere adulterio. E non devi... Oh, non... Sì, ne conosci qualcuno. Sì. Allora, pensi di aver osservato i dieci comandamenti? Uh, sì. Hai mai detto una bugia? Veramente alcune volte, sai, praticamente tutti quanti lo fanno. Hai infranto questo? Sì. Quindi come ti chiami sì. se dici una bugia? Un bugiardo. Hai mai rubato? No, signore, non rubo. Anche qualcosa di poca importanza, sì, onesto, davanti a Dio. Beh... Penso roba da poco, come potrebbe essere un pezzo di gomma. Ho oh, solo un pezzo di gomma, ma questo a cosa ti rende? Wow, sono un ladro, credo. Ladro? Ladro. Vedi, il valore della cosa che rubi non fa alcuna differenza. Se apro il tuo portafoglio e prendo solo un dollaro, ciò è male come prendere centinaia di dollari, divento un ladro. Ora, Gesù disse che se guardi una donna e la desideri, commettiamo adulterio con lei nel nostro cuore. Hai mai fatto questa cosa? No, mi spiace, spiace. Non hai mai guardato una donna con desiderio? Oh, beh... Il tuo amico là dietro sta ridendo, non pensa che tu stia dicendo la verità? Beh, ecco... Sì, ho guardato ad una donna, ma sai... Hai detto un'altra bugia, vero? Sì. Sei sì, veramente sì. svuotato, non è vero? Così hai infranto tre dei comandamenti, ne abbiamo esaminati solo tre, non abbiamo esaminato gli altri sette. Hai mai usato il nome di Dio in vano? Sì, signore. Quindi invece di usare un'espressione forbita per esprimere disgusto, hai usato il nome del Dio che ti ha dato la vita. E hai usato il suo nome come bestemmia, cosa che si definisce blasfemia. Così nel giorno del giudizio, quando Dio ti giudicherà secondo questo standard, ritieni di essere innocente o colpevole di aver infranto i suoi comandamenti? Sarò colpevole per questo. Pensi che andrai in cielo o all'inferno? Uh, penso... Penso che probabilmente andrei in cielo. Nel senso che questa... Questa è una cosa che da adesso cercherò di migliorare di me stesso, che Dio possa perdonarmi per tutti i miei peccati che ho infranto. Così pensi che Dio dovrebbe lasciare entrare assassini, bugiardi, ladri e adulteri in cielo? Credo di no. Allora sei in un grosso guaio, in realtà sei candidato per l'inferno, non ti pare?
Sì. Questo ti preoccupa? Sì, sì lo fa. Non c'è niente a disposizione di più prezioso della tua vita. Per esempio, venderesti un occhio per un milione di dollari? No, signore. I tuoi occhi sono preziosi, non è vero? E sono la finestra che serve per farti vedere. La tua anima e la tua vita guarda attraverso questi occhi. Gesù disse di disprezzare il valore del tuo occhio paragonato al valore della tua anima. Infatti, se il tuo occhio è causa di peccato, cavalo e gettalo via. È meglio entrare in cielo senza un occhio che andare nell'inferno con entrambi. Sai perché Gesù morì sulla croce? Perché lo fece? Per... Eh, per il peccato. Per il peccato? Beh, morì per i nostri peccati, per i peccati il del mondo. Il peccato di chiunque nel mondo. È come sacrificare se stessi per qualsiasi altro. Forse conosci come essere partecipi di questo dono della salvezza. Sai quello che dovresti fare? No. Allora, se tu fossi su un aereo e sai che dovresti saltare, e lì c'è un paracadute sotto il sedile, che cosa faresti? Prenderei il paracadute. Lo indossi. Non ci crederesti solo, non lo indosseresti? Sì. Ed è esattamente quello che devi fare con Gesù. La Bibbia invita a indossare il Signore Gesù Cristo. Devi pentirti, significa allontanarti dai tuoi peccati per sempre e metti la tua fede in Gesù nello stesso modo in cui confideresti in un paracadute. Nel momento in cui lo fai, la Bibbia dice che passerai dalla morte alla vita, andresti dalle tenebre alla luce e ricevi il dono di Dio della vita eterna. Forse ti dichiari cristiano, ma inizi a dubitare della ragione della tua salvezza. Bene, la Bibbia dice di esaminare se siamo nella fede, e se non siamo sicuri, rendete la vostra chiamata a elezione sicura. Andate in un posto quieto, confessatevi a Dio, aprite la Bibbia al Salmo 51 e fatene la vostra preghiera penitente. Desideriamo veramente ringraziarvi per averci seguito con attenzione in questo insegnamento. Se avete delle domande, fate come i bereani e investigate nella scrittura per vedere se queste cose sono vere. Arrivederci alla prossima!